Η δύναμη δεν είναι ποτέ αρκετή. Όμως η δύναμη, χωρίς έλεγχο, δεν είναι τίποτα. Η Ace Snitcher δημιουργήθηκε για να εξελίσσει και να υποστηρίζει αυτοκίνητα ώστε να κερδίζουν αγώνες. Και με αυτή τη φιλοσοφία, για περισσότερα από 30 χρόνια βελτιώνει αυτοκίνητα BMW. Για ακόμη περισσότερη δύναμη. Για ακόμη καλύτερο έλεγχο. Η Competition είναι η αναβαθμισμένη από το M-Division έκδοση της M2. Με τον Biturbo κινητήρα, τον M3 M4. Νέα ανάρτηση και μεγαλύτερα φρένα. Γίνεται καλύτερα. Κι όμως γίνεται. Αυτό πιστεύουν στη BMW Spanos, η οποία αντιπροσωπεύει την AC Snitcher στην Ελλάδα και στην ουσία παντρεύει τα δύο μπραντς με τη δική της τεχνογνωσία. Το αυτοκίνητο που δοκιμάζουμε αποδίδει σχεδόν 100 επιπλέον ύπους. Χάρη στον αναπρογραμματισμό του εγκεφάλου, την αύξηση στην πίεση εισαγωγής, την αθρακονιμάτινη εισαγωγή Venturi και την εξάτμιση της Akrapovic. Η ρυθμιζόμενη ανάρτηση AC Snitcher, οι σφυρίλα δεζάντες μαγνησίου 19 ιντσών και τα ανθρακονιμάτινα αεροδυναμικά βοηθήματα φροντίζουν η δύναμη αυτή να περάσει στο δρόμο, να μεταφράζεται σε χρόνο στην πίστα. Είπαμε, power for a reason. Όλη η ιστορία είναι να τη δώσει το χρόνο που χρειάζεται. Είναι μια άσκηση υπομονή περισσότερο παρά μια άσκηση στη θάρρου. Τα απίστευτη δύναμη. Με το πρόγραμμα τη Νίτσερ, την εισαγωγή Venturi και τι εξαπίσει Ακράβοβιτ έχει φτάσει κάπου γύρω στου 510 ύπου. Έχει τρομερή δύναμη. Αμπιλά είναι, είναι άγριο με το πακουμπά στον γκάζι που ορμάει μπροστά να σε φάει. Και ανεβάζει τροφές ψηλά σαν δαίμονας. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βάλεις αυτή τη δύναμη κάτω. Τα Sport Cup 2 της Μισηλή είναι φοβερό λάστιχο, αλλά έχει τόση ροπή. Στην τα 5 κιλά δεν μπορείς να τα βάλεις εύκολα κάτω. Θέλει ήρεμο και προοδευτικό γκάζι. Πίστευτο πως μαζεύει το δρόμο, από στροφή σε στροφή. Τι κάνει η Ακράποβιτς. Έχει ένα φοβερό μεταλλικό γρέζι στον γκάζι όσο πατάς. Και όταν αφήνεις, σκάει, λες και κάνει γιγάντι από κόρν. Το διτούρμπι νομοθέτης competition έχει καλύτερη ευστροφία χαμηλά και πολύ περισσότερη δύναμη ψηλά. Συνολικά καλύτερη απόκριση. Τώρα εδώ βέβαια, έτσι όπως έχει ανέβει η δύναμη, αρχίζει να νομίζεις ότι χαμηλά είναι λίγο άδειο. Αλλά χαμία σχέση. Απλά έχει μεγαλώσει το σκαλοπάτι. Έχει μεγαλώσει το σκαλοπάτι στο δεύτερο μισό του στροχομέτρου. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου χαλάσει χατήρι το σασμάν αυτό στο κατέβασμα. Σαν αγωνιστικό. Η ανάρτηση είναι απλή. Απλή. Πόσο απλή είναι σε μία BMWM. Είναι τα εργοστασιακά αμορτισέρ με ρατήρια σνίτσερ. Στο δρόμο είναι εξαιρετική. Και το πέρασμα πάνω από τα κέρμ είναι φοβερό. Δεν ταράζει την ισορροπία του αυτοκινήτου. Τώρα στην πίστα, σε κάποιες φάσεις, ίσως να το θέλες λίγο πιο σκληρό. Κλωτσάει στην έξοδο, οδηγώ με το M-Dynamic Mode γιατί με τελείως απενεργοποιημένο το ESP νομίζω ότι θα έτρωγε τα λάθηκα σε δύο γύρους. Η πλαισιάρα της M2 έχει την ισορροπία αλλά το θέμα είναι το traction στην έξοδο σε μια πίστα σαν αυτή εδώ με αργές τροφές και εκεί νομίζω πως όσο ευαίσθητο και να είναι το ελεύθερο πόδι τα ηλεκτρονικά θα κάνουν καλύτερη δουλειά. Τα φρένα δυνατά. Είναι το μεγάλο εργοστασιακό kit της BMW, δεν είναι Snitcher. Το τιμόνι έχει ωραία πληροφόρηση. Ξέρεις ακριβώς που είναι το αυτοκίνητο κάθε στιγμή και τι θα κάνει. Η απόκριση στον γκάζι είναι πολύ καλή. Δυθμίζεις μικρές λεπτομέρειες μέσα στη στροφή 
Θα αφήνεις το MDM να διορθώσει τα υπόλοιπα. σε πολεμάει είναι θεαματική αλλά έχει και ουσία Power for a reason 